నమస్తే నా పేరు మాధవి లత ముందుగా వార్తల్లోని ముఖ్యాంశాలు చూద్దాం ఆర్టీసీ సమ్మెపై కొనసాగుతున్న ప్రతిష్టంభన అరకొర బస్సులతో ప్రయాణికుల ఇక్కట్లు భవిష్యత్ కార్యాచరణపై ఆర్టీసీ జేఏసీ సమాలోచనలు కొత్త డ్రైవర్లు కండక్టర్ల నియామకంపై రవాణా శాఖ కసరత్తు ఆర్టీసీ సమ్మెను పరిష్కరించకపోతే మరో సకల జనుల సమ్మె తప్పదన్న కోదండరాం హుజూర్ నగర్ ఉప ఎన్నికల్లో టీఆర్ఎస్ కు మద్దతుపై పునరాలోచించుకుంటామని సిపిఐ హెచ్చరిక కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు పెన్షనర్లకు ఐదు శాతం డిఏ పెంపు కిసాన్ సమ్మాన్ యోజనకు ఆధార్ అనుసంధానం గడువు పొడిగింపు రాష్ట్రానికి రబీ సీజన్ కు యూరియా కోటా విడుదల చేయాలని కేంద్రాన్ని కోరిన వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి నిరంజన్ రెడ్డి వచ్చే ఖరీఫ్ నాటికి దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు రామగుండ నుంచి ఎరువుల సరఫరా ఇక వివరాలు చూసినట్లయితే తెలంగాణలో ఆర్టీసీ సమ్మె కొనసాగుతోంది ఐదో రోజు కూడా బస్సులు పాక్షికంగానే తిరుగుతున్నాయి సమ్మెలో ఉన్న కార్మికులెవరూ విధులకు హాజరు కాలేదు తాత్కాలిక డ్రైవర్లు కండక్టర్లతో ప్రభుత్వం నడిపిస్తున్న బస్సులు ప్రయాణికుల అవసరాలు తీర్చలేకపోతున్నాయి ఆర్టీసీ యూనియన్ జేఏసీ నాయకులు హైదరాబాద్ లో భవిష్యత్ కార్యాచరణపై అఖిలపక్ష సమావేశాన్ని నిర్వహించారు బీజేపీ నుంచి రామచంద్రరావు తెలంగాణ జనసమితి అధ్యక్షుడు కోదండరాం సిపిఎం రాష్ట కార్యదర్శి తమ్మినేని వీరభద్రం టీడీపీ పోలిట్ బ్యూరో సభ్యుడు రావుల చంద్రశేఖర్ రెడ్డి ఈ సమావేశానికి హాజరయ్యారు జేఏసీ కన్వీనర్ అశ్వత్థామరెడ్డి మాట్లాడుతూ ఆర్టీసీని పరిరక్షించుకునేందుకే సమ్మె చేస్తున్నామని జీత బత్యాల కంటే ప్రజా రవాణా వ్యవస్థను కాపాడుకోవడం ముఖ్యమని అన్నారు అన్ని రాజకీయ పార్టీలు ఈ సమ్మెకు సహకరించాలని కోరారు అవసరమైతే రాష్ట బంద్ కు పిలుపునిస్తామని అశ్వత్థామరెడ్డి పేర్కొన్నారు శుక్రవారం నాడు గవర్నర్ తమిళసై సౌందరరాజన్ ను కలిసి వినతిపత్రిని సమర్పిస్తామని చెప్పారు తెలంగాణ జనసమితి అధ్యక్షుడు కోదండరాం మాట్లాడుతూ ఆర్టీసీని ప్రభుత్వంలో విలీనం చేయడంతో పాటు కార్మికుల న్యాయమైన డిమాండ్లను పరిష్కరించడానికి వెంటనే చర్యలు తీసుకుని పక్షంలో ఆర్టీసీ సమ్మె సకల జనుల సమ్మెగా మారుతుందని హెచ్చరించారు రాష్టంలో ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణకు అందరూ కలిసి పోరాడాలని అన్నారు తెలంగాణ బంద్ నిర్వహించడంపై రేపు మధ్యాహ్నం నిర్ణయం ప్రకటిస్తామని చెప్పారు ఆర్టీసీ ఆస్తులను అమ్మే కుట్రను అందరూ అడ్డుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు సిపిఐ రాష్ట కార్యదర్శి చాడా వెంకట్రెడ్డి మాట్లాడుతూ ఆర్టీసీ సమ్మెను చట్ట విరుద్దమని అనడం సరికాదని అన్నారు ఆర్టీసీ సమ్మె విషయంలో ప్రభుత్వం సరిగా వ్యవహరించకపోతే హుజూర్ నగర్ అసెంబ్లీ ఉప ఎన్నికల్లో టీఆర్ఎస్ కు మద్దతిచ్చే విషయంపై పునరాలోచన చేస్తామని చాడా స్పష్టం చేశారు ఒకేసారి నలభై ఐదు పేల మంది ఉద్యోగుల్ని తొలగిస్తామని ముఖ్యమంత్రి చెప్పడం అప్రజాస్వామికమని సిఎల్పి నేత భట్టి విక్రమార్క్ అన్నారు డీజిల్ భారాన్ని ప్రభుత్వమే భరించాలని ఆర్టీసీ ఎన్నాళ్లుగానో కోరుతోందని ఇంధనంపై ఏ రాష్టంలోనూ లేనంత వ్యాట్ తెలంగాణలో ఉందని భట్టి విక్రమార్క్ అన్నారు మద్యం ఇతర వాటిపై వస్తున్న ఆదాయంతో ఆర్టీసీ నష్టాలను పూడ్చాలని సూచించారు ఆర్టీసీని ప్రభుత్వంలో విలీనం చేసే వరకు ఎంఆర్పీఎస్ పూర్తి మద్దతిస్తుందని మాదిగ రిజర్వేషన్ పోరాట సమితి అధ్యక్షుడు మంద కృష్ణ మాదిగ స్పష్టం చేశారు ఆర్టీసీని ఎలా విలీనం చేయాలో పొరుగునున్న ఆంధ్రప్రదేశ్ సీఎంతో మాట్లాడి కేసీఆర్ నిర్ణయం తీసుకోవాలని ఆయన సూచించారు ఆర్టీసీ కార్మికులు గెలవకపోతే తెలంగాణ ఓడినట్లేనని వ్యాఖ్యానించారు ఆర్టీసీలో కొత్త నియామకాల కోసం అధికారులు కసరత్తు ప్రారంభించారు అన్ని డిపోల మేనేజర్లతో రవాణా శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి సునీల్ శర్మ వీడియో కాన్సరెన్స్ నిర్వహించారు కొత్త అద్దె బస్సులు సిబ్బంది నియామకాల నోటిఫికేషన్ పై చర్చించారు పది రోజుల్లోగా ఆర్టీసీని గాడిలో పెట్టేలా కార్యాచరణ సిద్దం చేస్తున్నారు ఆర్టీసీలో ప్రస్తుతం పన్నెండు సిబ్బంది మాత్రమే ఉన్నారని ముఖ్యమంత్రి ప్రకటించిన నేపథ్యంలో కొత్త నియామకాలపై అధికారులు దృష్టి సారిస్తున్నారు పండుగలకు సొంత ఊర్లకు వెళ్లిన వారు తిరుగు ప్రయాణంలో ఎటువంటి ఇబ్బందులు పడకుండా చూడాలని సునీల్ శర్మ అధికారులకు సూచించారు ఇలా ఉండగా ఆర్టీసీ సమ్మె విషయంలో ప్రభుత్వం కఠిన వైఖరి కొనసాగిస్తోందని గడువులోగా విధుల్లో చేరని వారంతా ఉద్యోగాల నుంచి వైదొలగినట్లేనని ప్రభుత్వం ప్రకటించిన నేపథ్యంలో ఆర్టీసీ కార్మికులకు రాయితీల రద్దు దిశగా చర్యలు చేపట్టారు హైదరాబాద్ లోని తార్నాక ఆర్టీసీ ఆసుపత్రిలో ఆర్టీసీ కార్మికులకు వైద్య సేవలు నిలిపివేశారు దీంతో ఆసుపత్రి ముందు కార్మికులు ధర్నాకు దిగారు
కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు పింఛన్దారులకు కరువు భత్యం ఐదు శాతం పెంచాలని మంత్రివర్గం నిర్ణయించింది ఈ ఏడాది జులై నుంచి పెంచిన కరువు భత్యాన్ని చెల్లిస్తారు ఇది ప్రభుత్వం నుంచి ఉద్యోగులకు దీపావళి కానుకని కేంద్ర సమాచార ప్రసార శాఖ మంత్రి ప్రకాశ్ జవదేకర్ మంత్రివర్గ సమావేశం అనంతరం మీడియాతో చెప్పారు డీఏ పెంపు వల్ల కేంద్ర ప్రభుత్వంపై ఏటా పదహారు పేల కోట్ల రూపాయల అదనపు భారం పడుతుందని చెప్పారు యాబై లక్షల మంది ఉద్యోగులకు అరవై ఐదు లక్షల మంది పింఛన్దారులకు ప్రయోజనం కలుగుతుందని అన్నారు ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి కింద ప్రయోజనాలు అందించేందుకు ఆధార్ ను అనుసంధానం చేసే గడువును నవంబర్ ముప్పై వరకు పొడిగించాలని మంత్రివర్గం నిర్ణయించినట్లు జావడేకర్ చెప్పారు నిర్వాసిత కశ్మీరీ కుటుంబాలకు పునరావాస ప్యాకేజీ అందించే ప్రతిపాదనను కేంద్ర మంత్రివర్గం ఆమోదించింది దీని కింద ఐదు పేల మూడు వందల నిర్వాసిత కుటుంబాలకు ఐదున్నర లక్షల రూపాయల చొప్పున సహాయం అందుతుందని ప్రకాశ్ జావడేకర్ చెప్పారు ప్రతి పరివార్ దేనేకాస్త్ ఏక దఫా సాడే పాచ లాఖ రూపాయ సహాయత రాశి దేని థీ ఆర్ రియాబిలిటేషన్ కే పాచ హజార తీన్ సో పరివార్ శామిల్ నీ హుకి జమ్మూ కశ్మీర్ జమ్మూ కశ్మీర్ బాహర ప్రదేశో గే నమ్ లిస్ట్ మీ ఆయే ఆజ మహత్వపూర్ణ ఫైసలే ఇన్ సభీ పాచ హజార తీన్ సో డిస్ప్లేస్ పరివారో సాడే పాచ లాఖ రూపాయ ప్రతి పరివార్ దేనేకాహతిహాసిక నిర్ణయం హువా సాత్ న్యాయ హువా చైనా అధ్యకుడు షీ జిన్ పింగ్ భారత పర్యటన ఖరారైంది ఈ నెల పదకొండు పన్నెండవ తేదీలో ఆయన భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీతో కలిసి తమిళనాడులో పర్యటిస్తారు ఇద్దరు నేతలు చెన్నై సమీపంలోని కాంజీపురం జిల్లాలో ఉన్న పర్యాటక ప్రాంతం మహాబలిపురాన్ని సందర్శిస్తారు అక్కడే వారిద్దరూ ద్వైపాక్షిక చర్చలు జరుపుతారు వారి సమాపేశం జరిగే వేదికతో పాటు ఆ ప్రాంతమంతటిని సుందరంగా తీర్చిదిద్దారు కేంద్ర రాష్ట నిఘా విభాగం ఉన్నతాధికారులను ఏర్పాట్లు పర్యవేక్షిస్తున్నారు గత ఏడాది రెండు రోజుల చైనా పర్యటనకు పెళ్లిన నరేంద్ర మోదీ భారత్ కు రావాల్సిందిగా జిన్పింగ్ ను ఆహ్వానించారు ప్రపంచ చారిత్రాత్మక వారసత్వ ప్రదేశాల్లో ఒకటిగా యునెస్కో గుర్తింపు పొందిన మహాబలిపురాన్ని ఇద్దరు నేతల సమాపేశ వేదికగా ఖరారు చేశారు ద్వైపాక్షిక సంబంధాల బలోపేతం ప్రాంతీయ అంతర్జాతీయ సహకారం మొదలైన అంశాలను మోదీ జిన్పింగ్ చర్చిస్తారు a fair reasonable and a mutual accept- acceptable solution to the boundary question and before the final settlement of the boundary question we need to jointly maintain peace and tranquility in the border areas uh here i would like to uh point it out that it is normal for neighbors to have differences China and India enjoy huge potential and broad prospects for economic and trade cooperation. So we from China encourages Chinese companies to invest in India and hopes that India will provide a more fair, friendly and convenient business environment for Chinese companies to operate. in india i may say that over the past year after the wuhan summit the two sides have actively implemented the important consensus reached by the two leaders and we are upgrading and improving uh, the quality of china in their relations తెలంగాణ వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి ఎస్ నిరంజన్ రెడ్డి ఢిల్లీలో పర్యటిస్తున్నారు కేంద్ర ఎరువులు రసాయనాల శాఖ మంత్రి సదానంద గౌడతో సమావేశమయ్యారు యాసంగి సీజన్ కు యూరియా కేటాయించాలని కోరుతూ వినతి పత్రం సమర్పించారు దిగుమతి చేసుకున్న యూరియాను కాకుండా స్థానికంగా ఉత్పత్తి చేసిన యూరియాను సరఫరా చేయాలని విజ్ఞప్తి చేశారు రాష్టంలో ఈ ఏడాది ఖరీఫ్ సీజన్ ఆలస్యమైందని అయినా వర్షాలు సమృద్దిగా కురవడంతో సాగు విస్తీర్ణం పెరిగిందని అలాగే యాసంగిలో కూడా వరి సాగు విస్తీర్ణం మరింత పెరిగే అవకాశముందని నిరంజన్ రెడ్డి కేంద్ర మంత్రి దృష్టికి తెచ్చారు 
రాష్ట్రానికి ఏడు లక్షల డెబ్బై ఏడు వేల మెట్రిక్ టన్నుల యూరియాను కేటాయించాలని ఇప్పటికే లేఖ రాశామని దీంతో పాటు అక్టోబర్ మాసానికి కేటాయించిన లక్ష మెట్రిక్ టన్నుల యూరియాను కూడా ఈ నెల ఇరవైలోగా పంపించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు కేంద్ర మంత్రి సదానంద గౌడ ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ రెండు పేల ఇరవై మార్చి నాటికి రామగుండం ఎరువుల కర్మాగారం ట్రయల్ రన్ ప్రారంభమవుతుందని ఆ తర్వాత ఖరీఫ్ నుంచి దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు రామగుండం నుంచే ఎరువులు సరఫరా చేస్తామని సదానంద గౌడ హామీ ఇచ్చారు ఈఎస్ఐ మందుల కొనుగోళ్ల కుంభకోణంలో అవినీతి నిరోధక శాఖ విచారణ కొనసాగుతోంది ఈ కేసులో అరెస్ట్ అయిన సంస్థ మాజీ డైరెక్టర్ దేవికా రాణి సహా ఆరుగురు నిందితులను ఏసీబీ అధికారులు విడివిడిగా ప్రశ్నిస్తున్నారు వారి వాంగ్మూలాలను నమోదు చేస్తున్నారు అరవింద్ రెడ్డి కార్యాలయంలో నిర్వహించిన సోదాల్లో దొరికిన పత్రాలను ఏసీబీ అధికారులు పరిశీలిస్తున్నారు చెంచల్గూడ జైల్లో ఉన్న దేవికా రాణి సహా ఈ అక్రమాల్లో కీలకంగా వ్యవహరించిన పద్మజ రాధిక వసంత ఇందిర శ్రీహరి నాగరాజు హర్షవర్ధన్లను రెండో విచారణ నిమిత్తం ఏసీబీ అధికారులు కస్టడీలోకి తీసుకున్నారు నిన్ననే కోర్టు అనుమతి వచ్చినప్పటికీ దసరా పండుగ కారణంగా వారిని ఈరోజు కస్టడీలోకి తీసుకుని విచారణ ప్రారంభించారు ఈ కేసులో ఇంతవరకు పదమూడు మంది అరెస్ట్ అయ్యారు సాక్ష్యాలు మొత్తం నిందితుల ముందు పెట్టి వారిపై ప్రశ్నలు సంధిస్తున్నారు నిందితులిచ్చే సమాచారం ఆధారంగా ఏసీబీ అధికారులు మరికొంతమందిని అదుపులోకి తీసుకోవచ్చని భావిస్తున్నారు బీజేపీ జాతీయ అధ్యకుడు అమిత్ షా హర్యానా అసెంబ్లీ ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొన్నారు కైతాల్ వద్ద ఎన్నికల బహిరంగ సభలో మాట్లాడుతూ మూడు వందల డెబ్బై అధికరణాలను రద్దు చేస్తూ ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని సమర్థిస్తున్నారో లేదో కాంగ్రెస్ నేత రాహుల్ గాంధీ హర్యానా ప్రజలకు చెప్పాలని అన్నారు హర్యానా గరిష్ట స్థాయిలో సైనికులను దేశానికి అందించిందని అమిత్ షా అన్నారు నియామకాల్లోనూ అవినీతి నిర్మూలనలోనూ హర్యానా ప్రభుత్వం పారదర్శకత తెచ్చిందని అంతకుముందు ఉద్యోగాలు అమ్ముడయ్యేవని విమర్శించారు గత ఐదేళ్లలో అభివృద్ది పరంగా హర్యానాలో ఎన్నో మార్పులు జరిగాయని అన్నారు బేటీ బచావో బేటీ పడావో కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేసినందుకు హర్యానా ప్రభుత్వాన్ని ప్రజలను అమిత్ షా అభినందించారు కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతాదశమి విజయదశమి बुराई पर अच्छाई के विजय के लिए मनाई जाती है शस्त्र पूजन करके मनाई जाती है कल के ही दिन देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री जी को मैं बधाई देना चाहता हूं राफेल को हमारी एयरफोर्स के अंदर शामिल कर देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का काम किया है चुनाव शुरू हुआ है और चुनाव इस प्रकार से शुरू हुआ है कि हमारे विरोधियों को मालूम ही नहीं पड़ता कि पूरब से शुरू करे पश्चिम से करे उत्तर से करे दक्षिण को करे कोई दिशा सूचती नहीं है अब उनको राजनीति कहां से शुरू करनी क्या करना मोदी जी के नेतृत्व में दिशा का भी भान नहीं మహారాష్ట అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు ప్రచారం ఊపందుకుంది ప్రధాన పార్టీల రాష్ట స్థాయి నాయకులు ముమ్మరంగా ర్యాలీలు నిర్వహిస్తున్నారు శివసేన బీజేపీ పార్టీలు దుర్భిక్ష్యం సహాయం రైతుల రుణమాఫీ విద్య మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్దిని ప్రత్యారాష్టాలుగా మలుచుకోగా కాంగ్రెస్ ఎన్సీపీ పార్టీలు దర్యాప్తు సంస్థల దుర్వినియోగం శాంతి భద్రతలు అభివృద్ది తదితర అంశాలను ప్రధానంగా ప్రస్తావిస్తున్నారు సీనియర్ కాంగ్రెస్ నాయకుడు సుశీల్ కుమార్ షిండే షోలాపూర్ లో ఎన్నికల ర్యాలీలో మాట్లాడుతూ శరద్ పవార్ నాయకత్వంలోని ఎన్సీపీ కాంగ్రెస్ లో చేరడం మంచిదని అప్పుడే కాషాయ దళాన్ని పటిష్టంగా ఎదుర్కోగలుగుతామని అన్నారు అయితే ఈ ప్రతిపాదనను శరద్ పవార్ తోసిపుచ్చటం గమనార్హం రాష్ట బీజేపీ అధ్యకుడు చంద్రకాంత్ పాటిల్ తమ ఎన్నికల ప్రచారంలో ఎన్సీపీ నేత పవార్ పై విమర్శలు సంధిస్తున్నారు అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాల తర్వాత శరద్ పవార్ ప్రజాజీవనం నుంచి రాజకీయ జీవనం నుంచి రిటైర్ అవ్వడం ఖాయమని అన్నారు కాగా మహారాష్ట ముఖ్యమంత్రి దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ ఈరోజు నాసిక్ ధూళే జిల్లాల్లో ఆరు చోట్ల శివసేన అధ్యకుడు ఉద్దవ్ ఠాక్రే షిర్డి జిల్లాల్లో ఐదు చోట్ల ఎన్నికల సభల్లో పాల్గొన్నారు రెండు పేల పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి రసాయన శాస్త్రంలో ముగ్గురు శాస్త్రవేత్తలకు నోబెల్ పురస్కారం లభించింది లిథియం అయాన్ బ్యాటరీ అభివృద్దికి కృషి చేసినందుకు కాను జాన్బీ గుడెనఫ్ ఎం స్టాన్లీ విట్టింగ్హామ్ 
అకీరా ఎషినోకు సంయుక్తంగా నోబెల్ పురస్కారాన్ని రాయల్ స్వీడిష్ అకాడమీ ప్రకటించింది పురస్కార విజేతల్లో ఒకరైన గుడెనఫ్ వయస్సు తొంభై ఏడు సంవత్సరాలు ఆయన టెక్సస్ యూనివర్సిటీకి చెందినవారు లిథియం బ్యాటరీలు ప్రజల జీవితాల్లో విప్లవాత్మకమైన మార్పులు తెచ్చినట్లు నోబెల్ కమిటీ అభిప్రాయపడింది మొబైల్ ఫోన్లు ల్యాప్టాప్లు ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు అన్నింటిలోనూ లిథియం బ్యాటరీలనే వాడుతున్నట్లు నోబెల్ సంస్థ ఒక ట్వీట్లో పేర్కొంది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆర్థిక మందగమనం కొనసాగుతోందని అంతర్జాతీయ ద్రవ్యనిధి మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ క్రిస్టలీనా జార్జీవా తెలిపారు ఆర్థిక మాంద్యం ప్రభావం భారత్పై అత్యధికంగా ఉంటుందని ఇప్పటికే ఆ ప్రభావం కనిపిస్తోందని హెచ్చరించారు దాదాపు తొంభై శాతం ప్రపంచ దేశాలు నత్తనడకన వృద్ధి రేటు కొనసాగిస్తున్నాయని అన్నారు భారత్ బ్రెజిల్ లాంటి అభివృద్ది చెందుతున్న దేశాల్లో ఆర్థిక వృద్ధి బలహీనంగా ఉందని తెలిపారు దక్షిణాఫ్రికాతో వన్డే సిరీస్ ను భారత మహిళా జట్టు శుభారంభం చేసింది వడోదరాలో జరిగిన మొదటి వన్డేలో భారత మహిళా జట్టు దక్షిణాఫ్రికాలో ఎనిమిది వికెట్ల తేడాతో ఓడించింది మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన దక్షిణాఫ్రికా నలభై ఐదు పాయింట్ ఒక్క ఓవర్లలో నూట అరవై నాలుగు పరుగులకు ఆలౌట్ అయింది ఆ తర్వాత భారత జట్టు నూట అరవై ఐదు పరుగుల విజయ లక్ష్యాన్ని నలభై ఒకటి పాయింట్ నాలుగు ఓవర్లలో రెండు వికెట్ల నష్టంతో ఛేదించింది భారత మహిళా జట్టు కెప్టెన్ మిథాలిరాజ్ ఈ మ్యాచ్ లో ఇరవై ఏళ్లకు పైగా అంతర్జాతీయ క్రికెట్ లో ఆడిన తొలి మహిళా ప్లేయర్ గా రికార్డు నెలకొల్పారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది జూన్ ఇరవై ఆరున ఐర్లాండ్ లో జరిగిన మ్యాచ్ లో మిథాలి మొదటిసారి ఆడారు ఆ తర్వాత ఇప్పటి వరకు రెండు వందల నాలుగు వన్డే మ్యాచ్లు ఆడారు ముప్పై ఆరు సంవత్సరాల మిథాలి గత నెలలోనే టీ ట్వంటీ క్రికెట్ కు గుడ్ బై చెప్పారు ఉపరితల ద్రోణి క్యూములో నింబస్ మేఘాల ప్రభావంతో తెలంగాణలో వర్షాలు కురుస్తున్నాయి హైదరాబాద్ లో పలుచోట్ల ఈ మధ్యాహ్నం ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన భారీ వర్షం కురిసింది రహదారులపైకి నీరు చేరడంతో పలుచోట్ల రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది నగరంలో ఈరోజు పలుచోట్ల భారీ వర్షాలతో పాటు పిడుగులు పడే అవకాశముందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించినందున ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని జీహెచ్ఎంసీ కోరింది వర్షాల వల్ల ప్రజలకు ఇబ్బందులు లేకుండా చూసేందుకు క్షేత్రస్థాయిలో బృందాలను ఏర్పాటు చేసింది విపత్తు నిర్వహణ అత్యవసర బృందాలు కూడా అప్రమత్తంగా ఉన్నాయి ఇలా ఉండగా శ్రీశైలం నాగార్జున సాగర్ జలాశయాలకు వరద ప్రవాహం మళ్లీ పెరిగింది శ్రీశైలం కుడి ఎడమ జల విద్యుత్ కేంద్రాల్లో ఉత్పత్తిని చేపట్టారు నాగార్జున సాగర్ నుంచి రెండు గేట్ల నెత్తి నీటిని విడుదల చేస్తున్నారు ఆర్టీసీ సమ్మెపై కొనసాగుతున్న ప్రతిష్టంభన అరకొర బస్సులతో ప్రయాణికుల ఇక్కట్లు భవిష్యత్ కార్యాచరణపై ఆర్టీసీ జేఏసీ సమాలోచనలు కొత్త డ్రైవర్లు కండక్టర్ల నియామకంపై రవాణా శాఖ కసరత్తు ఆర్టీసీ సమ్మెను పరిష్కరించకపోతే మరో సకల జనుల సమ్మె తప్పదన్న కోదండరాం హుజూర్ నగర్ ఉప ఎన్నికల్లో టీఆర్ఎస్ కు మద్దతుపై పునరాలోచించుకుంటామని సిపిఐ హెచ్చరిక కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు పెన్షనర్లకు ఐదు శాతం డిఏ పెంపు కిసాన్ సమ్మాన్ యోజనకు ఆధార్ అనుసంధానం గడువు పొడిగింపు రాష్ట్రానికి రబీ సీజన్ కు యూరియా కోటా విడుదల చేయాలని కేంద్రాన్ని కోరిన వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి నిరంజన్ రెడ్డి వచ్చే ఖరీఫ్ నాటికి దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు రామగుండ నుంచి ఎరువుల సరఫరా